understand the largest digit number from the given digits. For example, we will start from the lower, which is one digit number. अगर किसी ने पूछा वन डिजिट नंबर में से सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है सो इट इज जीरो ओके सो द आंसर इज जीरो एंड द लार्जेस्ट इज व्हाट नाइन क्योंकि नाइन के बाद क्या आता है टेन एंड टेन इज व्हाट टू डिजिट वन एंड जीरो एक डिजिट मतलब क्या सिर्फ एक ही नंबर तो सबसे बड़ा एक नंबर कौन सा है नाइन क्योंकि नाइन के बाद वन टू थ्री में क्या आता है टेन एंड टेन इज व्हाट वन एंड जीरो मीन्स वॉट टू डिजिट नंबर सो द लार्जेस्ट वन टू डिजिट नंबर वन डिजिट नंबर इज वॉट सबसे छोटा वन सा होगा मतलब क्या वो चालू वहां से हो रहा है ओके सो टू डिजिट नंबर कहा से स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम टेन मतलब क्या टेन सबसे छोटा है बिकॉज वो सबसे पहले टू पहला टू डिजिट नंबर है ओके सी फॉर एग्जाम्पल जब तुम प्राइमरी क्लास में थे ओके तो सीनियर के जी यूज टू बी द स्मॉलेस्ट डिविजन और जूनियर के जी सपोज तो जूनियर के जी वॉज द स्मॉलेस्ट इन योर प्री प्राइमरी सेक्शन सीनियर के जी वॉज द बिगर सेक्शन जब तुम प्राइमरी में आए तो फर्स्ट स्टैंडर्ड सबसे छोटा था एंड फिफ्थ स्टैंडर्ड सबसे बड़ा था बट जब तुम सेकेंडरी में आ गए तो सिक्स स्टैंडर्ड में आ गए बट स्टिल सिक्स स्टैंडर्ड सबसे छोटा था क्योंकि वहां पर टेंथ स्टैंडर्ड सबसे बड़ा था सो वो यूर ऑल्सो लाइक दैट ओनली यहाँ पे सपोज तुम प्राइमरी में हो दिस इज वॉट जूनियर के जी दिस इज सीनियर के जी मतलब क्या तुम वन डिजिट में सबसे बड़े हो बट जब तुम नेक्स्ट क्लास में आते हो मीन फर्स्ट में आते हो तो तुम सबसे छोटे हो क्योंकि वहां पे फिफ्थ स्टैंडर्ड बड़ा है राइट सो वो यूर यू हैव केम टू नेक्स्ट क्लास विच इज टेंथ बट यहाँ पे तुमसे भी और बड़े हैं बिकॉज इन प्राइमरी सेक्शन फिफ्थ क्लास इज द मीन फिफ्थ क्लास स्टूडेंट आर दल्डर स्टूडेंट सो वो यूर वॉट आई विल राइट सेकेंड मतलब वहां पे फिफ्थ स्टैंडर्ड है था अब यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे सबसे बड़ा टू डिजिट नंबर कौन सा है नाइन एंड नाइन क्योंकि नाइनटी नाइन के बाद क्या आता है हंड्रेड सो हंड्रेड इज वॉट थ्री डिजिट नंबर पर हमें तो यहाँ पे कितने डिजिट नंबर चाहिए टू डिजिट नंबर सेम गोज विथ थ्री डिजिट नंबर नाइनटी नाइन के बाद वाला नंबर सबसे छोटा होगा यहाँ पे क्योंकि वो फर्स्ट थ्री डिजिट नंबर होगा ये टू डिजिट नंबर है यहाँ से थ्री डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं तो जहां से थ्री डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं वो सबसे छोटा होगा लाइक इन प्राइमरी सेक्शन फर्स्ट स्टैंडर्ड प्राइमरी सेक्शन स्टार्ट प्राइमरी सेक्शन स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड मीन्स वॉट फर्स्ट स्टैंडर्ड सबसे छोटा था फिफ्थ स्टैंडर्ड पे खत्म होता है मीन्स वॉट फिफ्थ स्टैंडर्ड सबसे बड़ा था दिन नेक्स्ट विच कम्स टू फॉर एग्जाम्पल सेकेंडरी सेकेंडरी स्कूल सेकेंडरी स्कूल स्टार्ट फ्रॉम फिफ्थ स्टैंडर्ड सिक्स स्टैंडर्ड एंड एन साइड टेंथ स्टैंडर्ड भले तुम फिफ्थ से पढ़े थे मतलब क्या तुम नेक्स्ट क्लास में आ गए अभी नेक्स्ट क्लास ग्रुप ऑफ नंबर्स का रहता है जिसमें तुम स्टिल सबसे छोटे हो सिक्स क्लासेस स्मॉलेस्ट डिविजन है टेंथ स्टैंडर्ड सो दैट्स ओनली वी आर दैट इज वॉट वी आर डूइंग अवर ईयर यहाँ पे तुम सबसे पढ़े थे जब तुम फिफ्थ में थे पर जब तुम नेक्स्ट क्लास में आते हो मीन सिक्स क्लास में आते हो तो तुम अल्टीमेटली सबसे छोटे हो जाते हो तो इन थ्री डिजिट नंबर द नेक्स्ट ऑफ दिस इज वॉट हंड्रेड तो हंड्रेड सबसे छोटा हो जाता है एंड सबसे बड़ा क्या होता है नाइन 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 हंड्रेड एंड नाइनटी Nine. Why nine hundred and ninety nine? इसके बाद वाला नंबर क्या होगा थाउजेंड एंड थाउजेंड इज वॉट फोर डिजिट नंबर सो फोर डिजिट नंबर में थाउजेंड सबसे छोटा होगा एंड नाइन 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 विल बी द लार्जेस्ट नंबर इन शॉर्ट वॉट यूर डूइंग जब तुम्हें स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है ना तो जितने डिजिट पूछे लाइक अवर यूर देवर आस्किंग यू टू डिजिट तो तुमने क्या किया फर्स्ट डिजिट में वन डाल दिया दो डिजिट बनाने हैं राइट तो फर्स्ट डिजिट विल बी वन नेक्स्ट डिजिट विल बी व्हाट जीरो अभी थ्री डिजिट बोला तो सब पहले हम छोटे नंबर्स को देख लेते देन वी विल सी द बिगर नंबर्स और लार्जेस्ट नंबर्स देन अब यूर दे वर आस्किंग यू हाउ मच डिजिट थ्री डिजिट तो फर्स्ट डिजिट यू हैव रिप्लेस बाय वन एंड बाकी क्योंकि तीन डिजिट नंबर बनाना है एक को तो वन लिख दिया अभी इन दोनों की जगह पर क्या लिखोगे यू विल राइट एंड यू विल राइट जीरो सेम गोज विद द फोर डिजिट नंबर वेन दे आर आस्किंग यू फोर डिजिट नंबर first uh, first place will be occupied by one and the next three by zeros for the small smallest digit numbers from the given digits jitne digits puche hai us hisab se we will uh, we will write the smallest digit numbers now the largest largest matlab kya do digit mein sabse bada kaun sa hai like in pre primary it was senior kg in primary it was fifth standard in secondary it was 10th standard तो सेम गोज अवर इस सेक्शन में तुम्हें सिर्फ एक ही नंबर लिखना है मीन्स वॉट 
सबसे बड़ा एक नंबर इज वॉट नाइन बिकॉज नाइन के बाद क्या आता है टेन विच इज टू डिजिट नंबर तो टेन तो नहीं आ सकता तो टेन से पहला वाला नंबर क्या है नाइन सो नाइन विल बी द लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर दिस टू डिजिट नंबर विल बी वॉट नाइन नाइन इन शॉर्ट वॉट जितने भी नंबर्स पूछे लाइक यहाँ पे फाइव डिजिट पूछे है तो पहला डिजिट क्या होगा स्मॉलेस्ट के लिए वन होगा बाकी सब जीरो होंगे पांच डिजिट लिखने हैं और फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं पांच डिजिट नंबर और बड़ा सबसे बड़ा तो क्या करोगे फाइव टाइम्स को नाइन लिखोगे जितने डिजिट पूछे हैं उतने नाइन फॉर द लार्जेस्ट नंबर जैसे यहाँ पे फाइव डिजिट पूछे हैं तो आप रिटर्न फाइव टाइम्स नाइन वन टू थ्री फोर एंड फाइव फाइव टाइम्स आई रिटर्न नाइन इन द सेकेंड डे आस्किंग यू सिक्स डिजिट नंबर पहले को मैं वन से रिप्लेस करूंगी एंड बाकी फाइव विल बी जीरो फॉर द स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर फॉर द लार्जेस्ट वोट आई विल डू जितने डिजिट पूछे सब नाइन 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 सो इट इज वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स सो आई रिटर्न सिक्स टाइम्स नाइन इसको प्लस वन करोगे ना तो इट विल बी कन्वर्टेड एट सेवन डिजिट नंबर सो इससे बड़ा सिक्स डिजिट नंबर हो ही नहीं सकता दिस इज द मैक्सिमम सिक्स डिजिट नंबर सेम गोज विथ सेवन डिजिट नंबर सेवन डिजिट नंबर पूछे तो क्या करूंगी पीछे से सेवेंथ पोजीशन पे मैं वन लिखूंगी बाकी के सिक्स जीरो डाल दूंगी तो ये क्या होगा सबसे छोटा नंबर होगा क्योंकि इससे अगर मैं माइनस वन करूंगी तो कौन सा नंबर आएगा सिक्स डिजिट नंबर नाइन 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 सो सबसे छोटा सेवन डिजिट नंबर विल बी वॉन्ट दिस नंबर वन इन दिवेंथ प्लेस एंड बाकी सिक्स जीरो अगर मैं लार्जेस्ट नंबर पूछू तो इट विल बी सेवन टाइम्स नाइन सेम गोज विथ एट डिजिट एट पोजिशन में वन बाकी सेवन जीरो दिस इज सेवन जीरो एंड दिस इज एट पोजिशन ओके एंड यहाँ पे अगर मैं सबसे बड़ा एट एट डिजिट नंबर पूछू तो नाइन टाइम्स यू विल राइट एट सॉरी एट टाइम्स यू विल राइट वन नाइन सो इट इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट मीन्स वॉट नाइन को मैंने कितने बार लिखा एट टाइम्स सो दिस इज द लार्जेस्ट एट डिजिट नंबर इसको अगर मैं प्लस वन कर दूंगी तो क्या होगा यहाँ पे टेन हो जाएगा ना तो इट विल बी अइन डिजिट नंबर हमें नाइन डिजिट नंबर नहीं चाहिए हमें कितना डिजिट नंबर चाहिए एट सो आई रिटर्न दिस एज द लार्जेस्ट एट डिजिट नंबर दिस कैन बी कंटिन्यू टू इन्फिनिटी तुम कितने भी बार इसको नाइन डिजिट लिख सकती हो टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन इट हेज नो एंड बट लिमिटेशन तो रखने पड़ेंगे आई कैनॉट राइट होल ऑफ दी आई कैनॉट राइट होल द नंबर इज इन्फिनिटी सो दिस इज एट डिजिट नंबर इन योर टेक्स बुक No more spending your energy and money on coaching classes or missing classes for rain for rally and any other nonsense subjects covered by multiple teachers with repeat telecast doubts concepts applications no problem all explained through great and significant animation so sit back comfortably in your home and watch study spectrum tv channel writing numbers why we are studying this because there is some system of writing a number we have already understood what is a number how these numbers were formed but there is a certain system which is followed so that we can represent these numbers the mainly indian system and the international system of writing the numbers why we are learning indian system only because we live in india right so we need to know what is the indian system of writing the number over here the mainly it consists of ones thousands lakhs and crores so how are this numbers represented it is represented in this form the n three numbers that is ones these are called as ones and there is a comma after three numbers and ones ye jo teen number hai ones kehlate hain and ones ka sub part is ones or you can say units in units there is only one digit like our year One itself, सिर्फ एक ही नंबर है राइट वन डिजिट नंबर इज कॉल्ड एज वन और यूनिट अंडर द मैन हेडिंग वन इट सेल्फ देन दी अदर इज टें इन टें वी हैव हाउ मेनी डिजिट टू डिजिट नंबर एग्जाम्पल टेन अवर इयर द स्मॉलेस्ट वन यूनिट इज वन टें इज टेन हंड्रेड इज हंड्रेड इट सेल्फ बिकॉज हंड्रेड ही पहला थ्री डिजिट नंबर है राइट 
उससे पहले क्या आएगा नाइनटी नाइन विच इज द टू डिजिट नंबर सो द स्मॉलेस्ट हंड्रेड इज हंड्रेड इट सेल्फ दिस इज द्री डिजिट नंबर हंड्रेड सो हमने ये पार्ट पढ़ लिया आपने इंडियन सिस्टम का इट इंक्लूड्स द लार्ज डिजिट नोन एज यूनिट्स और वन द सेकेंड टें एंड द थर्ड हंड्रेड रिमेंबर देर इज अ कॉमा आफ्टर दिस देर इज अ कॉमा ऑफ अ यूर in indian system when we will learn in international system of writing numbers you will understand what is the difference between indian system and the international system for now you just have to remember the first first comma is after three digits represented over here then the next digit agar mujhe sirf hundreds mein mujhe amount ko represent nahi karna i want to represent a bigger amount of number so what i will do a comma and comma kya hai pehla one do na one means what The next comma is after two digits. ये पहला कॉमा हो गया राइट अभी दूसरा कहां पे आ रहा है दो डिजिट के बाद सो अर इज द नेक्स्ट कॉमा एंड टू 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 डिजिट इन बिटवीन बिटवीन टू कॉमर्स राइट पहला कॉमा कितने डिजिट के बाद था थ्री एंड देवर नोन एज वंस देन दिक्कत कॉमा इज बिट आफ्टर टू डिजिट वॉट दे आर नोन एज लुक अवर दे आर नोन एज थाउजेंड The first is thousands itself. Thousands के अंदर thousands and then ten thousands. Thousands consist of four digit number. Look over here. One, two, three, and four. So thousand is a four digit number, including three zeros and one. So this is a thousand. And what is ten thousands? Ten thousands have five digit numbers represented over here. So can you see? इसको मैंने कैसे लिखा? पीछे से तीन डिजिट एंड अ कॉमा देन टू डिजिट अब यहां पे भी कॉमा लिखू मैं सी अवर यूर देर इज अंबर मीन्स वॉट इट इज जीरो एंड वॉट इज द वैल्यू इफ जीरो कम्स इन फ्रंट इट इज नील सो आई इरेज दिस कॉमा बिकॉज इट इज नॉट नीडेड राइट द अमाउंट इज एक्सिस्टिंग अवर एग्जॉस्टिंग अवर यूर ओनली राइट सो देर इज ओनली वन कॉमा अवर यूर ऑल्सो वन कॉमा नो कॉमा ओवर यूर नो कॉमा ओवर यूर नो कॉमा ओवर यूर Over here also, I can put a comma over here, but but there is no number over here. Means it is zero, and zero does not have any value. So I'll erase this. It is as good as three-digit number, which is hundred itself. Now let us move on further. जब हम Indian system का format देखते हो, तो the next जो दूसरा comma आता है, means the third from the back. This is one, this is two, and this is third. So the third comma comes comes after how many digits? After two digit now let us see eight digits ko kya bolte hain for that we will move on further over here there is the second comma this was the first this is the second so let us see ye second comma ke baad ke jo do digit hai usko kya bolte hain they are known as lakhs lakhs consist of lakh itself and 10 lakh lakh mein there are six digits represented by two commas From below, from uh, end, three digits and a comma, then two digits and a comma, and then we have the another digit which is one because it consists of six digits, right? Then the other part of the lakh is what? Ten lakhs. Ten lakhs. The same system over here. Pieces the three digit ko chhod ke a comma, then two digit and the last two digit. Abey main yahan pe bhi comma dal sakti thi, but there is no number, right? So There will be a zero and zero has no value. So this last comma will also be eliminated. A bit ten lakhs that I have represented the amount. I want to now express it in crores. So how I will write? See, same first jo hai na first comma. वो ही पीछे से तीन डिजिट के बाद the first comma comes. बाकी सब दो दो डिजिट्स के बाद दो दो के इंटरवल के बाद. So over here the first three digits then a comma. Then two digits comma two digits comma two digits comma two digits comma and so on. Now let us understand what are these two digits called as. This two digit consists of crores, right? And the crore consists of crores and ten crores. In crores, I have eight digit. Look over here: one, two, three, four, five, six, seven, and eight. It consists of three commas. One after three digits from the end, second after two digits, and the third after two digits itself. अभी यहाँ तो नहीं आएगा comma. 
because the condition is what there should be two digits right and over here i have only one digit so it consists of how many commas three so this is a crore now moving on further comes the 10 crores in 10 crores there are nine digits from what from the end we will count one two and three so after three there is a comma over here look into the format see after three digits from the back we have a comma so same over here after three digits we have a comma then two digits and a comma two digits comma i can write a comma over here also but there is no number after one means before one means what there is a zero and zero does not have any value so whether i write it zero comma ten or i don't write it there is no difference so basically 10 crore consists of nine digit and represented as follows so let us revise what is the indian system of writing numbers it consists of ones with one digit number tens with two digit number hundreds three digit number thousands four digit number ten thousands five digit number lakhs six digit number ten lakhs seven digit number crores eight digit number ten crores nine digit number and what is the format of writing comma first comma from behind after three digits then every comma after two digits so this is the indian system of writing numbers no more spending your energy and money on coaching classes or missing classes for rain for rally and any other nonsense subjects covered by multiple teachers with repeat telecast doubts concepts applications no problem all explained through great and significant animation so sit back comfortably in your home and watch study spectrum tv channel system of writing numbers we have already learned with the indian system of writing numbers now let us see outside india what is the system of writing a number over here i have the format of writing number in international uh, system right so over here there is a comma after how many digits three digit it is same as indians right indian indian system was how the format was something like this right So can you see over here, the, there is a first comma after three digits from back, right? So same over here. And what are the three digits known as? The three digits are known as ones. Okay? So in ones we have three parts. First, hundred, tens and ones. Ones consist of only one number and one digit, right? Any digit like 9, 8, 7, 6, any digit. But main thing is what it is? A one digit number. Then tens. In tens I have how many digits? Two digits. Same as Indian system. Hundred I have three digit number. Means what the international system one column is same. Ye jo column hai na, international system ka is same, 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 same. Identical to Indian system. The difference starts from here. Can you see over here? The second comma up from the back is after how many digits? Three digits. Whereas in Indian system it was after how many digits? Two digits. Matlab yahan tak comma yahan tak same hai. Fir ye one extra all add ho nahi. Baad comma aata hai yahan pe. Over here it was after two digits. Over here it is after three digits. Now let's see how they are read as. In ke format to hume samaj me aa gaya. What is the difference between international system and Indian system? Now let us understand how this number are read as in international system. In Indian system they were read as ones, tens, hundreds, thousands, ten thousands, lakhs, ten lakhs, crores and ten crores. Now let's see how, they, how these numbers are read as in international system. They are read as ones, tens, hundreds, thousands, ten thousands. Yaha the same hai right? Indian system mein bhi ten thousand the same, ye pura same hai. The different arises from over here. The next, after 10,000, they are known as 100,000. Whereas in Indian system, after 10,000, it was known as what? It was known as lakhs. Here, lakh is not here. Here, 100,000. 
देन वन मिलियन वहां पे क्या था लैक के बाद इट वॉज नोन एज टेन लैक यहाँ पे टेन लैक को क्या बोलते हैं मिलियन आफ्टर टेन लैक इन इंडियन सिस्टम वॉज वन क्रोर बट अब इट वॉट इट इज टेन मिलियन देन टेन क्रोर राइट वन क्रोर के बाद इंडियन सिस्टम में क्या था टेन क्रोर यहाँ पे क्या है हंड्रेड मिलियन so can you see the diff the change the uh, numbers are read as are different the numbers read as in, uh, in international system differs from indian system from where it differs from this hundred thousand right so yahan tak to pura indian system ki tarah hi international system hai the different arises from over here in hundred thousand there are six digits in million seven digits ten million eight digits and hundred million nine digits सेम एज इंडियन सिस्टम सिर्फ उनका नाम बदल रहा है नंबर आर रिटर्न आर सेम सिर्फ फॉर्मेट यहाँ पर चेंज हो रहा है इन इंटरनेशनल सिस्टम देर इज अफ्टर एवरी थ्री नंबर वेर एज इन इंडियन सिस्टम इट वॉज वॉट पीछे से तीन डिजिट बाकी दो दो डिजिट के बाद कॉमा था सो गेटिंग इट सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम लेट इज है लुक यहाँ पे हंड्रेड को हंड्रेड सेम थाउजेंड सेम एज इंडियन सिस्टम टेन थाउजेंड ऑल्सो सेम एज हंड्रेड थाउजेंड को मैं ऐसे लिखूंगी कैन यू सी द डिफरेंस तीन के बाद तीन आफ्टर एवरी थ्री डिजिट देर इज अ कॉमा सो ये थ्री डिजिट देन थ्री डिजिट यहाँ पे कॉमा आता बट आगे जीरो है सो आई नीड नॉट राइट दिस कॉमा देन मिलियन इन मिलियन आई हैव थ्री एंड अ कॉमा थ्री डिजिट कॉमा एंड अ वन डिजिट then three digits three digits comma and then two digits three digits three digits and three digits yahan comma aata but aage zero hai so i did not write this so this is the difference between the indian system and the international system of writing numbers this are the few numbers given to us and we have to convert this numbers we have to write this numbers in indian system and international system and tell how they are uh, read as over here i have 1 2 3 4 and 5 6 1 2 3 4 5 6 6 digit number let us write this number in indian system pehle to main number ko as it is copy kar lungi see i copied the number as it is set so, then indian system mein hum kya karte hain piche se teen digit chhod ke ek comma so over here there will be one comma and then after two digits so this is the number in indian system and in the international system There is a comma after how many digits? Three digits. So the number will be how? This is the number, right? So after three digits, a comma over here and a comma over here. But there is zero in front, so I need not write this comma. So this is the Indian system and this is the international system. Can you see the difference? There is a comma, only one comma in international system. This is international. This is Indian. so this is the number is written in indian system with two comma the number here only one comma what it is read as it is read as 1 lakh and how this is read as this is read as 100000 now the next this is the number given to us Tell me how I will write it in Indian format. पीछे से तीन digit then comma and then two digits comma. So I'll write the number. I'll copy the number. There is a comma over here. There is a comma over here. This is Indian system. International system after three digits there will be a comma after every three digits. So I'll write the number say. After three Digits, there will be one comma. After three digits, there will be one comma. So can you see over here? यहाँ पे तीन digits के बाद एक comma है, यहाँ पे भी तीन digits के बाद एक comma है. But ये second comma वापस तीन digits के बाद है, जबकि यहाँ पे after two digits. This is known as what? This is if one lakh, then this is what? This is ten lakh. In Indian system. And what is this? This is one million. so clear with indian system and international system difference yahan se arise hota hai then this number this ko indian system mein kaise likhenge after three digits there will be first comma that is from back side then after every two digits this is what 
this is 1 crore. Let us see how to write this number in international system. After every 3 digits there will be a comma. So what is this? This is 10 million. So clear with the difference between Indian system and the international system.